Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC thì hôm nay mình sẽ tiếp tục những cái chuỗi video phân tích ngắn về xu hướng của BTC trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới Đấy thì à, à, cũng như cái à, kịch bản cũng như là cái nhận định của mình cái ngày hôm qua thì hiện tại là xu hướng nó vẫn đang theo đúng những gì mình dự đoán hôm qua mình có nhận định rằng là gì hôm qua mình có nhận định rằng là có uh, câu chuyện là BTC nó có thể hồi đến hai vùng và sau đó có thể là từ cái cái vùng đấy nó sẽ bị bên bán quay trở lại và tiếp tục bán tháo đây à, cái kịch bản đây mình đã cho anh em thì có hai vùng giá uh, mà BTC có thể quay đầu đảo chiều bởi vì là cái xu hướng chính của mình vẫn là cái xu hướng giảm hồi lên sau đó tiếp tục bên bán bán xuống thì uh, mình cũng không biết được là tại sao các bạn nghe thì là các bạn lại bảo mình là hai hướng hay là nói hai đằng uh, phân tích uh, kiểu uh, không lên thì xuống thì mình cũng không hiểu được là không biết các bạn có xem kỹ video hay là có xem kỹ những gì mình đã nhận định hay không chứ bản chất mình nếu mà anh em nào đã theo dõi từ lâu rồi đã theo dõi câu chuyện là từ trước đó từ một vài tuần từ một vài tháng cho đến một cả năm vừa rồi các bạn theo dõi thì cái xu hướng chính của mình vẫn là cái xu hướng giảm và các nhận định gần đây của mình đều nhận định cho cái việc giá nó có thể nó sẽ quay trở lại nó giảm và có thể nó test về vùng 37 36 37 38 này trong cái khoảng giá này này thì hiện tại nó đã về đến cái vùng mục tiêu của chúng ta rồi thì không biết là các bạn có nghe có hiểu hay là có 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 có, có cái vấn đề gì hoặc là mình do là cái vấn đề về mình uh, diễn dạy diễn giải cho các bạn các bạn không hiểu được hay sao chứ còn rõ ràng kịch bản mình vẫn đưa cho các bạn nó có rất nhiều anh em thắc mắc nhưng mà mình cũng nói trên kênh rồi là với mình kịch bản xu hướng chính mình đã nói rất nhiều là xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm hồi lên sau đó bên bán quay trở lại và tiếp tục làm cho giá quay trở đầu đi xuống thì trong câu chuyện là hôm qua chúng ta sẽ thấy được cái việc là có một cái cây nến tăng cây nến này là cây nến đuôi dài thì cho cái việc là một cái lực mua rất là mạnh mẽ phá vỡ giả hùng này và đi lên tưởng chừng như là gì tưởng chừng như là à, nó sẽ đưa thị trường đi lên đấy thế nhưng mà cuối cùng là nó lại quay đầu trở lại thì như mình đã nói là có hai vùng một là cái vùng ngay tại cái vùng giá mà lúc mình làm video đó là vùng 40 k năm hai là cái vùng 42 43 thì kịch bản là giá có thể hồi lên đến đây và sau đó bị ra xuống tiếp hoặc hai là có thể hồi lên đúng bốn ba sau tiếp tục ra xuống quay trở về test lại cái vùng đánh giá đánh dấu này đây để mình vẽ lại cho các bạn Đây, kịch bản của mình là thời điểm mà mình làm video nó ở đây này thì có hai kịch bản một là ngay từ cái vùng hồi lên này à, bởi vì cây nến ngày là một cái cây nến à, hồi rất là mạnh mẽ đúng không thì có khả năng nó sẽ hồi lên thì có hai vùng này một là hồi lên đến vùng bốn bốn mươi thì nó đã hồi lên rồi và có khả năng từ đây nó tiếp tục nó quay đầu trở lại nó ra xuống luôn đó hai trường hợp hai là có thể quay trở lại lên đây à, quay trở lại lên test lên bốn sau đó tiếp tục bên bán quay trở lại và bán tháo thì cái xu hướng chung nó vẫn là cái xu hướng giảm và mình vẫn nhận định nó sẽ quay đầu nó giảm về đây đúng không nhưng mà các bạn phải hiểu được là tại sao lại có thêm cái nhận định là từ đây lên đến, tức là tại sao có thêm nhận định có khả năng nó vẫn có một nhịp lên test lên hai bởi vì sao bởi vì đây chính là một cái phá vỡ giả cây nhìn lên đây một đây nhìn thấy cây nến này chưa đây cây nến đây là cây nến đuôi dài một cái đuôi rất là dài thì cho cái việc là bên mua nó quay trở lại và đóng nến nó rút chân lên tạo những cái nến tăng như này đây là một cây nến tăng rất là mạnh mẽ Đấy, và trước đó là những cái cây nó inside nó đi ngang qua đây và nó tạo thành một cái cây phá phá vỡ giả và chặt đi lên thì nếu anh em nào mà đánh thuần phân tích price thì các bạn sẽ thấy được đây là một cái tín hiệu mua mạnh mẽ và đây là tín hiệu của một bên 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 mua đang quay trở lại để thị trường đi lên đúng không thì nếu mà anh em làm được dùng thuần price và các bạn không thấy thì các bạn sẽ bị bẫy ngay nên có rất nhiều kênh mình thấy được là làm khi mà thấy cái cây này quay trở lại thì sẽ nhận định câu chuyện là giá nó sẽ tăng trở lại và có thể nó sẽ áp trên trở lại với thế này thế kia nhưng mà với mình thì đây bản chất nó chỉ là một cái tín hiệu thôi nhớ nhé à, các cụm nến các mẫu hình biểu đồ rồi các chỉ báo thì nó chỉ là một cái tín hiệu thôi nhưng không có đồng nghĩa là khi nó xuất hiện thì nó sẽ đảo chiều hay khi nó xuất hiện thì nó sẽ đưa thị trường đi lên hay đi xuống mà chỉ làm trong những cái câu chuyện là trong những cái tín hiệu được là thấy bên nào đang quay trở lại nhưng việc mà cái bên đấy nó có đủ quay trở lại để lại đẩy thị trường đi lên hay không thì nó lại câu chuyện khác bởi vì bản chất xu hướng nó vẫn đang xuống chính vẫn đang xuống giảm xu hướng giảm rất là mạnh mẽ khi mà mình nhận định từ 68 cho 9k nó là cái đỉnh của cả năm 2021 và 2022 và sau đó bắt đầu có thể giảm quay trở về tới 30 thì khi đấy mình đã nhận định rõ ràng câu chuyện nó có thể tép về 40 thậm chí có thể 30 khi mà về đến những cái vùng bên dưới thì có thể nó sẽ có một nhịp mua quay trở lại mua đẩy giá đi hồi trở lại bên trên test lại những bên trên này những cái vùng hỗ trợ kháng cự như bốn 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 sáu này bốn tám này và năm mươi năm này thì hồi lên đây sau đó bên bán có thể quay trở lại thì kịch bản đấy mình nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi đúng không à, nếu mà anh em nào theo dõi từ lâu thì chắc chắn đã biết thì mình đã vẽ ra kịch bản từ rất lâu và cái cái mường tượng cái kịch bản là hồi lên đến hồi lên sau đó tiếp tục dạo xuống thì mình nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi thì nếu anh em nào theo dõi
cái cái chiều hướng là có thể nó sẽ test lên 42 42 42 43 sau đó bắt đầu là bên bán nó mới quay trở lại và đẩy giá đi xuống. Bởi vì đây là một cái cây nến thì cho cái việc là bên mua đang quay trở lại rất là mạnh mẽ thì có khả năng nó vẫn còn một khúc nó đẩy nữa xong bắt đầu mới sập. Đó thế nên là đấy là tại sao mà mình không nhận định à, tức là tại sao mình vẫn đưa thêm một cái hướng đi là có thể lên 42 60 sập chứ chứ không phải là chỉ có mỗi cái tình huống là ở vùng 40k5 này sập luôn. Đó thì đấy là lý do tại sao đưa thêm một cái trường hợp lên trên đây xong mới sập. Đó thì hiện tại cái nhận định cái xuống của mình hiện tại vẫn đang rất là đúng mình không biết các bạn là xem thì xong thì có có hiểu hay có như nào thì mình không biết nhưng mà rõ ràng mình đã nói rất rõ ràng trong cái video mình nói là xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm và có hai vùng có khả năng giá nó test về về đấy và nó sẽ quay đầu nó đảo chiều là vùng 40 40 cân 5 và hai là vùng 42 42 43k đấy thì mình nói luôn và nếu anh em tốt nhất là lên nhảy đứng ra bên ngoài cầm cái DT là ngon lành nhất còn nếu mà thực sự anh em muốn nhảy vào bắt con này thứ nhất là cái cái tỷ lệ cái cái rr nó sẽ không cao cái, cái lợi nhuận nó sẽ không cao cái thứ hai nữa là uh, việc mà giá nó quay đầu bất kể lúc nào thì trong thời điểm mà anh em bắt lúc này rất là rủi ro thì thực sự là nếu mà anh em nào có máu quá có thích quá thì nhảy một số cái số tiền nó ít thôi cực kỳ ít thôi thì để thị trường nó có biến thì chúng ta còn sự kịp sĩ đi thì với mình thực ra thì bản chất là thị trường kiểu nào cũng có thể giao dịch được nhưng mà khuyên với các bạn là đấy như mình đã nói ở cái video trước là tốt nhất là cầm cái dt cho nó nhàn nếu anh em không có kỹ năng giao dịch tốt nhất cầm cái DT là mình xử lý dễ nhất đúng không? đó thì à, đấy là cái video nhận định ngày hôm qua thì à, hiện tại à, quay trở lại với cái ngày hôm nay và cái cái phân tích cái nội dung chính ngày hôm nay nó chính là phân tích xu hướng của BTC trong cái thời gian sắp tới thì à, cái cây nến ngày vừa hôm qua khi mà đóng một cây nến trước đó cây nến ngày trước nó đóng một cây nến tăng rất là đẹp gần như là một cây pin ma tăng rất là mạnh sau đó là bên bán quay trở lại tiếp tục đẩy giá đi xuống thì tại sao mình lại nhận định là câu chuyện là có khả năng giá nó đảo chiều từ vùng này bởi vì sao mà rõ ràng trước đó là một cái tín hiệu mua rất là mạnh mẽ thì mình đã nói rồi tín hiệu nó chỉ là một trong những cái cái này chúng ta nhận định và chúng ta đánh giá được là thị liệu thị trường có lên tiếp hay không chứ không chúng ta không quyết định là nó có đi đi xuống hay đi lên đúng không thì và cái quan trọng nhất là mình những cái xu hướng cái xu hướng và cái câu chuyện là cái nền kinh tế vĩ mô trên thế giới thì đang hiện tại đang đang rất là tiêu cực với những cái thị trường đầy rủi ro như là chứng khoán hay coi thì với mình nó chỉ hồi lên sau đó tiếp tục giảm xuống đó thì với cái câu chuyện là xu hướng mới là cái quyết định thế là mình vẫn nhận định nó là có một cái đà nó giảm nó quay trở về tại đáy và phá đáy này có thể quay trở về test cái vùng 36 37 này. Thì đây chỉ 37 37 k 5 37 k 6 này chính là một cái đáy trục cũ trước này. Đây chính là một cái vùng hỗ trợ thì bản chất là nó đã về đây và nó đã về đến target của chúng ta khi mà chúng ta nhận định từ cái vùng 47 48 có thể sẽ quay đầu trở lại test cái đáy này. Thì nó đã về đến target của chúng ta rồi đúng không? Đó, thì uh, uh, hiện tại cái uh, cái cái phân tích rồi là cũng như là cái nắm bắt xu hướng của chúng ta hiện tại vẫn đang rất là sát với thị trường thì cái địa thời điểm sắp tới là cái thời điểm sẽ là khó khăn khi mà giá nó về đến đây rồi Đấy, và nó rời đến đây và khả năng đến ngày mùng 5 tháng 5 là phép nó sẽ công bố lãi suất và có thể là sẽ lãi suất nó sẽ tăng đột biến Đấy, thì uh, thị trường nó sẽ co giật rất là mạnh nhưng mà do nó đã về đến cái vùng 36 37 38 trong cái khoảng đấy nó là một cái vùng kháng cự hỗ trợ rồi nên là cái việc mà giá nó sẽ diễn biến tiếp theo như nào để dự đoán trong cái thời gian ngắn hạn một vài ngày thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều đúng không? thì trước đó thì cái xu hướng nó đang ở trên này nó lực nó đang mạnh nó đi xuống thì ok dự đoán nó rất là dễ nhưng về đến cái vùng hỗ trợ rồi thì câu chuyện giữa là tiếp tục đâm xuống tiếp phá cái vùng này hay là hồi lên xong bắt đầu mới giảm xuống tiếp thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều rồi thì trong cái cây nến ngày hôm qua nó thể hiện cái việc là bên bán đang quay trở lại rất là mạnh mẽ đẩy giá đi xuống test về cái vùng hỗ trợ kháng cự này thì đấy là cái cây nến ngày hôm qua nói nó đóng cửa và hiện tại thì với cái cây nến này thì nó dễ dễ có một cái trường hợp là có thể hồi lên nâng chừng sau đó tiếp tục là bởi vì mình thấy được là bên cái 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 chạt H4 thì nó có cái, cái, cái biểu hiện của việc là có thể nó sẽ hồi lên hồi một cái cái hồi lông sau đó tiếp tục có thể bên bán sẽ quay trở lại do cái cây nến ngày trước đó đã một cây nến giảm rất là mạnh và hơn nữa là cái cây nến tuần trước như mình đã nói đấy là và cũng cái lý do tại sao mà cái cú hồi lên của cái này thì mình nói là cây nến tuần trước là cây nến đóng cửa giảm rất là mạnh thì có thể nó chỉ hồi lên nâng chừng sau đó tiếp tục giá xuống thì đây cũng chính là lý do mà mình nhận định là nó có quay xấu quay xuống chứ không phải là áp chen hay gì cả đúng không? thì với cái cây nến tuần này mà đóng nếu mà hôm nay là ngày thứ hôm nay hơi sớm hôm nay là mới chỉ là thứ thứ tư thôi vẫn còn 3 ngày nữa bắt đầu mới hết tuần thì chưa chưa nói được hình thái này nhưng nếu mà cây nến tuần lại đóng thành một cây nến giả đỏ đẩy đạn thì khả năng nó sẽ còn đưa thị trường đi xuống nữa và chưa dừng ở đây đâu trước đó mình đang kỳ vọng là mình đang xem được cái vùng 36 37 này, 37 38 này trong cái khoảng này này. Đây là cái
đang kỳ vọng là giá nó về đến đây thì có thể nó sẽ có nhịp hồi quay trở lên nó đi đâu đi đó thời gian trong khoảng tầm một vài tuần gì đó thì là cái tốt nhất nếu mà đi được trong đây trong một thời gian một vài tuần thì chúng ta sẽ có kỳ vọng là sẽ có kỳ vọng được ăn coi có thể quay trở lại được còn nếu mà tiếp tục đâm xuống thì chúng ta sẽ phải chờ đợi tiếp tục và thị trường nó sẽ rất là khó thì trên cái biểu này thì ngày hôm trước nó đang mâu thuẫn nhau cái này anh em nhiều khi là các bạn nhìn cái tín hiệu nến thì các bạn phải chỉ xem nó là cái 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 tín hiệu tham khảo thôi để kết hợp với nhiều yếu khác nữa. nhiều khi là chúng nó sẽ phách đấy bởi vì thị trường nó là vô định mà đúng không anh em đừng có nghĩ là gì là nhìn thấy lến pin ba tăng hay nhìn thấy lến nhấn chìm tăng hay là giờ si vào vùng quá mua quá bán thì nó sẽ đảo chiều mà bản chất nó chỉ là một trong những tín hiệu để chúng ta tăng thêm cái nhận định ờ bây giờ xu hướng nó có thể đảo chiều chẳng hạn thì chúng ta nhận định tăng còn quyết định nó có, có nhận định như vậy không thì nó lại khác đúng không vì thì đó chỉ là một trong những tín hiệu thôi việc thị trường nó đi ngược lại là hoàn toàn bình thường các bạn có thắc mắc tại sao ở cái cây nến pin ba trước nó như thế mà tại sao thị trường nó đi lại lại, lại tiếp tục đâm xuống bởi vì nó là thị trường nó là thứ không đoán biết được và nó là thứ là tất cả mọi chúng ta đều không thể khẳng định được Thế nên là anh em đừng có thắc mắc là tại sao lại như thế bởi vì thị trường nó là như thế thị trường luôn đúng chỉ có anh em chơi đôi là sai thôi nên là khi mà thị trường nó thay đổi thì chúng ta phải thay đổi thế thôi đó thì với cái đến ngày hôm qua kết thúc thì mình thấy được là cái lực bán nó rất là mạnh và đấy, cái câu chuyện là khả năng nó hồi lên thì về đến cái vùng này bắt đầu là khó dự đoán rồi thì trên cái biểu đồ đến ngày thì chúng ta sẽ có thấy được cái câu chuyện là như vậy còn sang cái biểu h 4 thì À, các bạn sẽ thấy được là hiện tại H4 khi mà giá nó về đến cái vùng hỗ trợ kháng cự đây là cái đáy này. Cái đây là cái đáy trước là cái vùng cái một cái cái chân lên cái cái dâu đấy nó đã chạm ở vùng 36k 37k6 này. Hiện tại bây giờ nó cũng đã chạm về 30 38 30 37k7 rồi. Thì à, có thể à, nó sẽ có một cái nhịp hồi đây bởi mình thấy được là mấy cái H4 bắt đầu rút chân lên rồi 1 2 cái này thì bắt đầu 11 giờ thì còn 2 3 tiếng nữa mới đóng cửa thì chưa biết thế nào nhưng mà với những cây như này thì khả năng thì sau một đợt để cây nó đẩy mạnh như này thì có thể nó sẽ hồi lưng lưng chừng lên đâu đó khoảng tầm ba chín bốn sau đó có thể bên bán nó tiếp tục nó giã xuống nó quay đầu tiếp tục nó đi làm cho giá để xuống quay về test sâu vào trong vùng này nữa thì với xu hướng hiện tại trước mắt thì nó bắt đầu khó dự đoán rồi bắt đầu xu hướng nó bắt đầu chứng chứng lại rồi Đấy, thì có thể là đâu đó sẽ đi ngang một vài ngày sau bắt đầu có thể tiếp tục là đẩy đẩy cái đà bán tháo đi xuống nữa thế thì trong cái thời gian sắp tới thì mình cần thêm thời gian mình cần thêm cái tín hiệu cần thêm cái những cái cây nến nó đóng để mình xem được là cái liệu cái vùng 36 37. Trong cái vùng 37 38 trong cái khoảng khoảng giá này thì liệu là nó có trụ vững được hay không. Đấy, nếu mà nó trụ vững ở đây thì có thể nó sẽ có lực hồi nó quay trở lại hồi lên. Thì ok thì chúng ta có thể uh, tiếp tục là kỳ vọng là chúng nó sẽ để ăn coi, cá mập cá bo nó sẽ để ăn coi để chúng ta chơi. Còn trong cái thời điểm này thì thực ra là xu hướng đang rất là tiêu cực trên mọi thị trường chứng khoán này, này coi này. Đó thì uh, hiện tại là những cái kênh đấy nó đang rất là khó khăn rồi thì uh, trong cái thời gian sắp tới thì với mình thì thực ra cái cái xu hướng tầm nhìn thì nó vẫn là câu chuyện là có thể quay trở về test 3334 này và phá 334 để về đến vùng 30 Đấy, vùng 30 thì khả năng là nó sẽ có một nhịp nó nó đâm sâu qua vùng 30 có thể là về đến 2728 hoặc là tầm 29 gì đó sau đó vẫn rút chân lên bắt đầu hồi lên bắt đầu quay trở lại hồi lên test lại vùng bên trên này thì đấy là cái kịch bản của mình nó là như vậy thì nó là từ trước và từ rất là lâu rồi cái câu chuyện là nó đi như nào thì mình đã vẽ từ trước từ lâu rồi và mình đã đưa ra định hướng thì nếu anh em thực ra thì nếu mà anh em theo dõi mình từ lâu thì chắc chắn đã biết về kịch bản này rồi nó đi nó lại nó mãi rồi anh em lúc mà thấy nó hồi lên đâu đó vùng bốn 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 sáu khóa 46 bốn sáu thì các bạn quay trở về test bốn tám thì các bạn đâu có đầu là hô hào là áp chen hay là thế này thế kia thì mình nói là một câu chuyện là áp chen thì đương nhiên là mọi thứ trong trong thị trường đều có thể xảy ra những cái tỷ lệ xảy ra kịch bản áp chen thì nó rất là khó rất là thấp và bây giờ muốn phá áp chen thì đầu tư là đầu tiên là cái cái mình cần là phải thá được phá được Uh, năm 50 51 này, này thì khi mà phá được đây thì có thể mới kỳ vọng lên những cái vùng bên trên này có thể như là cái vùng 60 này chẳng hạn hoặc là 63 hoặc có thể là 68 69 nên bây giờ phải phá 51 đã từ tháng 50 51 rồi hàng tính chứ chưa bây giờ chưa tép nổi lên 51 thì chưa thể nói chuyện được điều gì đâu thế nên là xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm và mình đã nhận định từ giữa trước khi mà cái vùng giá 68 69 ca mình nhận định thấy được đây là vùng đỉnh của Bitcoin trong một vài năm tới có thể là 2022 2020 2021 và năm 2022 nó sẽ làm một chu kỳ giảm và đây cái này cái đỉnh giá nhất của trong hai năm đấy thì hiện tại bây giờ cái nhận định đấy nó vẫn đang đang đúng nó vẫn đang đúng và mình vẫn đang bám sát nó trong quá trình giá nó giảm xong nó hồi lên nó tăng thì mình vẫn tiếp tục nhận định là nó sẽ chỉ hồi lên và sau đó lại tiếp tục bị bán xuống tiếp thì khi mà các bạn có một cái nhận định đúng và các bạn bám sát nó thì các bạn sẽ có một cái chuỗi phân tích đúng đấy, thì về cơ bản chúng ta trong quá trình mà nhận định hàng ngày các bạn dự
bởi vì chúng ta dự đoán chúng ta nhận định mà trong hàng chục trong hàng chục hàng trăm lần cái nhận định thì kiểu gì chẳng vào đâu đó năm mười lần hoặc là hai chục lần sai là chuyện bình thường thôi vấn đề là đúng nhiều hơn sai hay là sai nhiều hơn đúng thôi tỷ lệ nó thế nào thôi thì nó mới là quan trọng đúng không còn trong cái đoạn giá đây từ trên này về đây là mình cô nên em thoát về đến ba chín bốn mình cho anh em mua xong bắt đầu là mình nhận định là lên đến bốn hai bốn ba thì khả năng hết được rồi và có thể bên bán quay trở lại cho anh em lại thoát hàng nó thoát hàng về đây thì sau bắt đầu là câu chuyện này giá đâm lên đâm xuống thì mình thấy là mình nhận định vẫn có cái độ chuẩn xác rất là cao à, như hôm qua chẳng hạn hôm qua nó hồi lên hôm qua nó hồi cái lên h bốn hồi lên rất mạnh mẽ thì tưởng chừng như là bên mua quay trở lại thì mình vẫn nhận định là nó vẫn sẽ là xu hướng giảm có thể lên đến vùng đây bốn mươi năm này sau đó là có thể để bên bán nó quay trở lại bán xuống thì cái kịch bản nó vẫn đúng thì mình thấy được là hiện tại thì nó đang là cái chuỗi thắng của mình chuỗi phân tích đúng của mình thì có thể là sắp tới thì là cái chuỗi phân tích sai chuỗi thua của mình thì không mình cũng không chắc chắn nhưng mà hiện tại vẫn đang là một cái đà như trẻ tre thì với cái xu hướng hiện tại mình thấy được là trong cái thời điểm ngắn hạn nó có thể nó sẽ hồi lên ba chín có thể nó sẽ đi hồi lên đây một chút xong đó đầu là có thể là bên bán nó sẽ quay trở lại tiếp tục bán tháo xuống nữa à, muốn hồi được và muốn muốn quay câu cơ chuyện là nó thị trường nó quay trở lại để lên nó quay trở lại các bên trên đấy thì à, hiện tại chưa có một cái tín hiệu gì cả mình chưa thấy được cái tín hiệu là thị trường có thể quay trở lại mạnh mẽ để đẩy giá đi lên cả hiện tại vẫn là xuống bán tháo à, chắc là phải đến thời điểm mà phép nó công lại công bố lãi suất ngày mùng 5 tháng 5 thì có có khả năng một đợt giá nó sẽ biến động mạnh đấy, sau đợt biến động mạnh giảm hoặc tăng đấy thì nó sẽ đi thêm khoảng một thời gian nữa thì bắt đầu nó có xu hướng hồi phục như nào thì lúc đấy mới tính được còn hiện tại bây giờ xu hướng vẫn đang là giảm và về đến vùng hỗ trợ kháng cự này thì ra thì với cái tầm nhìn như mình đã nói thì có thể nó sẽ còn đâm sâu hơn nữa thì đương nhiên là không thể là trong một hai ngày mà nó sẽ xảy ra cái điều đấy được nó phải có thời gian nó phải có thời điểm trước mắt thì mình nghĩ nó phải lăng ngoằng ở khu này đã nó phải làm hoàng khu này đã sau đó tiếp tục nó mới chạy xu hướng thì uh, trên cái uh, thời điểm hiện tại thì uh, thực ra thì nếu mà anh em nhìn thế này thì có có rất nhiều anh em máu me nhảy vào bắt đáy thì ở khu vực này thì các bạn hỏi là có bắt được không thì thì là có thực ra các bạn bắt ở khu nào cũng được vấn đề là mình có dám bắt và vấn đề là mình có thấy được là cái vùng đấy nó rủi ro và có đáng để nhảy vào bắt hay không thì ở cái vùng này thực ra thì uh, với mình thì xu hướng vẫn là giảm nên là việc mà nhảy vào bắt ở đây thì nó cũng khá là nguy hiểm khá khá là nguy hiểm nên là và cái, cái câu chuyện là với mình khả năng lại hồi lên trên đây thôi thì việc mà để nhận định mà để chấp nhận rủi ro để nhảy vào thị trường lúc này thì với mình thì không với mình thì không với mình thì không 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 lên nhảy vào lúc này thì ở các bạn thì mình cũng không biết được các bạn nếu tính toán nào thì mình không biết nhưng mà với mình thì h vốn đang loàng hoàng ngay thì mình có thể thấy là hồi lên đâu đó khoảng tầm ba chín bốn gì đó đó hồi lên đây thì trong cái xu hướng ngắn hạn đấy trong cái nhận định ngắn hạn thì có thể nó sẽ hồi lên một chút Đấy, còn với mình thì cũng không kỳ vọng cao đâu nó nên là anh em phải tính toán cẩn thận trong thời điểm này tốt nhất là không nên làm gì cả mà ngồi ôm đồ đợi xu hướng rõ ràng đợi cái mùa ăn coi nó đến đợi ăn coi nó dùng dịch quay trở lại thì bắt đầu nhảy vào sau cũng được còn thời điểm này mà nhảy vào bắt đáy bắt nước thì dễ cụt tay đấy, thì đấy là cái lời khuyên cho các bạn à, à, đây là cái nhận định của mình về cái à, xu hướng của btc thì trong cái thời điểm này việc mà nhận định xu hướng btc thì bắt đầu là khó dần lên rồi như mình đã nói rồi thì uh, trong cái ngắn hạn thì đấy mình thấy có lực hồi lên thôi nó, nó hồi lên đấy đây xong bắt đầu chúng ta sẽ tính tiếp là là câu chuyện là nó giảm không thì mình nghĩ chắc đâu đó nó phải đi thêm đây một vài ngày nữa đâm lên thụt xuống hồi lên đây nó tiếp tục bị dạ xuống test đây nó lại hồi lên tiếp có thể trong một vài ngày nữa thì nó sẽ đi ngang qua đây đó, và sau đó là ngày mùng năm tháng năm phép nó ra lãi suất nếu mà phép tăng lãi suất mạnh thì bắt đầu thị trường nó sẽ co giật nó sẽ bắt đầu chạy mạnh một chút đó thì đấy là cái hướng đi sắp tới thì thời điểm này tốt nhất là các bạn không nên làm gì cả làm UDT là ok nhất, là dễ nhất, đỡ tổn hại nhất và đỡ đau đầu nhất, đỡ mệt mỏi nữa, đúng không? Nếu anh em theo nghe theo mình mà côn, nghe theo mình côn thì các bạn đã thoát được từ những vùng bên trên này rồi thì chúng ta sẽ có một cái vị thế rất là tốt, đó. Thì cái thời điểm này thì thực sự là rất là khó khăn là trong cái việc mà suy nghĩ đến áp trên thế này thế kia thì rất là khó rồi. Thì các bạn phải tính toán cân nhắc cho cẩn thận. Rồi, à, đấy là cái nhận định của mình về BTC Còn về Ancoin thì thực ra thời điểm này thì cũng không chê được Ancoin Nên là chúng ta sẽ không không có nhận định gì về thị trường Ancoin Bởi vì à, biểu đồ BTC vẫn đang tăng rất là mạnh Và cái thứ hai nữa là à, cái thị trường Ancoin hiện tại chưa chê được đâu Bởi vì BTC nó vẫn đang bất ổn Nên là anh em nào mà có bị lỡ, bị đu, bị điếc hoặc có ở trong kèo Thì cái câu chuyện cú hồi lấy lên thì anh em có thể cân nhắc Nhưng mà thực ra thì thời điểm giá nó chạy từ trên đây nó đi về khá là nhiều Thì
rất là khó trả lời bởi vì đây là cái vùng hỗ trợ rồi bây giờ thoát ở vùng hỗ trợ thì chả có mà điên đúng không thế là anh em phải phải cân nhắc phải tính toán và thực ra phải có một cái vị thế đẹp cái vị thế anh em thoát đẹp rồi thì cứ thế mà gồng nó kể cả bây giờ nó quay trở lại đây nó chỉ là anti thôi đúng không Đấy, thì khi mà mình côn thoát thì không hiểu sao các bạn lại lại không thoát được đến lúc mà bắt đầu về đến đáy nó giá giảm mãi thì bắt đầu lại hỏi là có thoát được không anh thế bây giờ chả nhẽ bọn tôi em thoát đi à? nó rất là buồn cười đó thì trên đây là cái phân tích của mình thì các bạn nhớ nhớ đăng ký kênh và đừng quên nhấn cửa chuông bên cạnh và ra các bạn nhớ theo dõi vào cả telegram và kênh facebook của mình để có thể nhận được những cái thiệu sớm nhất từ mình ok thì video thì đến đây là xin kết thúc xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo